വെൽക്കം ടു എസ് ആർ ജെ മാസ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇറ്റ്സ് മീ സിറാജ് നിലമ്പൂർ എസ് ആർ ജെ മാസ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ബുധൻ വെള്ളി ഞായർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂട്ടുപലിശയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി കൂട്ടുപലിശയിലെ അവസാനത്തെ പ്രോബ്ലമാണ് പലിശ നിരക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കണക്ക് പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പി എസ് സിയുടെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് കൂട്ടുപലിശയിലെ പലിശ നിരക്ക് ഈ പലിശ നിരക്ക് എന്ന പ്രോബ്ലം ഈസി ആവുന്നതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിലെ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ടാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട്കട്ട് ഇതാണ് ഒന്ന് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ വർഗം കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇനി പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണാം എന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ പെട്ടെന്ന് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നോക്കാം പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നും തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ രണ്ടും കുണിക്കണം ഒന്നും രണ്ടും കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഴുതിയാൽ മതി അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർഗം എപ്പോഴും ഇരുപത്തി അഞ്ചിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ രണ്ട് രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ മൂന്ന് രണ്ടും മൂന്നും കുണിച്ചാൽ ആറ് ആറ് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ലഭിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മൂന്ന് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ നാല് മൂന്നും നാലും കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ലഭിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതുപോലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നാല് നാല് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ അഞ്ച് നാലും അഞ്ചും കുണിച്ചാൽ ഇരുപത് ഇരുപത് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പേനെടുക്കാതെ മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നോക്കാം അമ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം അമ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അഞ്ച് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ആറ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഒമ്പത് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എഴുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ വർഗം കാണാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ പത്ത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ അമ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അമ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അഞ്ചാണ് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ആറ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് മുപ്പത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് അറുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ നോക്കാം അറുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ആറാണ് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഏഴ് ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്തത് എഴുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏഴ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏഴ് ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ എട്ട് ഏഴെട്ട് അമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി എൺപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എട്ട് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഒമ്പത് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി അഞ്ചിൻ